Okay, karibuni sana watu wafuatiliaji wa channel Let's Star. Na furaha sana na leo tena tunakutana kama kila siku tunapokutana katika channel hii ya Let's Star. Kama wako ya kwanza kuiona video hii, uh, jina langu ni Richard. Na siku zote nakuwa natoa ushauri kuhusu mambo ya teknolojia, graphics design, F4 Studio. Uh, pia na furaha zaidi kwa sababu leo nipo kwa ajili ya ku Jibu swali kuna mtu aliniuliza kwamba ni vitu gani uh, au ni kamera gani ambayo anaweza kununua kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya vitu vyake sijajua anataka kwa ajili ya kufanya video au photography kwa sababu sasa ni vitu ambavyo vina trend duniani upande wa photography na na video uh, lakini kabla hujanunua kamera hakikisha kwanza umejifunza umeenda uh, kuna watu tofauti tofauti wanafundisha jinsi ya kutumia kamera pia unaweza kaingia YouTube uh, au Vimeo ukajifunza kwanza kutumia kamera kwa sababu kamera za siku kidogo ziko complicated kwa baada ya kufanya hivyo tuende sasa tukaone je ni sifa zipi ambazo mimi kama mimi nimezicheki mtandaoni kutokana na watu tofauti tofauti kuwauliza maswali kwamba vitu gani ambavyo yeye alivizingatia katika kununua kamera so nataka nikutajie hivyo vitu uh, kwa sababu mimi lengo langu ni kusaidia watu so kwamba najua sana lakini nafanya hivi kwa sababu kuwasaidia wa Tanzania ambao wanatamani kujua na watu wote ambao wako nje ya Tanzania wapo wengi wanaojua kuliko mimi wapo watu wakubwa nadhani mnawajua wanafanya video wanafanya photography lakini umesha kujiuliza je wako tayari kukusaidia no wako busy kwa sababu anatengeneza pesa uh, sasa E, nataka ni zungumzie tu sifa ya kwanza kabisa unavyoenda kununua kamera haijalishi unataka kwa ajili ya photography au video angalia sensor size ya mm, ya kamera yako uh, kamera ambazo ni full frame kamera e, ziko kidogo expensive kwa mfano unavyosema uh, uh, Canon uh, 5D Mark 2 uh, 5 uh, 3 na 4 Uh, ni kamera ambazo ni full frame kamera ukiachana na hiyo kuna kamera inaitwa Canon 6D nayo ni kamera ambayo ni full frame na nadhani pia na Canon first version kabisa ambayo ni Mark 2 ya, ya Mark 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 kama Mark sio sio tu ni one nayo ni full frame kamera ni kadogo lakini kanatoa picha ambazo ni fantastic amazing uh, ni picha ambazo ziko very sharp uh, zina details zote unapopiga picha na kamera ambayo ni full frame kamera inatoa details zote chunusi nini sharpness ile picha inakuwa amazing kama hizo picha zinazopita hapo ni picha ambazo zimepigwa na uh, Mark 3 kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia katika kamera ni sensor size ya kamera yako na smartphone hapa ina megapixel 16 na hii kamera nayo kamera hii hapa ina megapixel 16 lakini tofauti ya picha itakayotoka na hapa hii itakuwa na picha kali amazing kwa sababu gani sensor simu ina sensor ndogo sana ya kamera lakini kamera ina sensor ambayo ni kubwa ambayo nikichukua mfano kamera hii hapa e, nikatoa lenzi unaweza ukaona kuna kioo ndani ya kamera hii ndo sensor ambayo ina sensi e, details za picha inavyomaanisha ina sensi nini ina sensi light ina sensi color ina sensi details zote vyote vinakuwa projected hapa na kutengeneza kitu ambacho kinaitwa image au video kwa hiyo sensor ni kitu muhimu sana unapoenda uh, kununua kamera hiyo ni sifa namba moja sifa namba mbili angalia je yeah, kamera yako ina uwezo wa kushuti uh, katika frame uh, frame rate ipi kuna kamera nyingine zinaweza kushuti frame rate kuanzia 24 uh, per second 25 per second na ninavyosema frame na ma, na frame zile frame na unadhani unanielewa ila kama kuelewi uh, uh, video kama video inatengenezwa na picha nyingi nyingi zikiunganishwa zile picha katika mjongeo ndo zinaitwa frame kwa hiyo se, uh, sekunde moja ya video inaweza ikatengenezwa kwa picha zipatazo 24 kwa sekunde moja ikitengenezwa kwa picha 24 inamaanisha kwamba hiyo ni 24 frame per second kwa angalia je kamera hiyo kama unataka kununua inaweza kushuti katika frame rates ipi na quality ile ile uh, kwa mfano kuna kamera kubwa kubwa tu zile zina uwezo wa kushuti katika 60 frame per second au 90 uh, frame per second ambacho hicho kinakuwezesha kushuti slow motion bila kuedit wala kufanya chochote yani kamera kama ya ile yenyewe inaweza kushuti katika slow motion kwa hiyo ni sifa uh, namba mbili sifa namba tatu angalia je hiyo kamera ile durability yake ni kwamba ule 
uwezo wa kuhimili mikiki mikiki kwa sababu unapoenda kufanya video maybe unafanya video polini wapi unafanya photography kuna kamera nyingine zina zinaita dust resistance kuna nyingine zina water resistance kwamba hata ikiingia maji uh, unakuwa hauna shida unaweza ukashoot hata ukiwa katika mvua unaweza ukashoot hata sehemu ambako kuna vumbi vumbi kuna nini pia hiyo ni sifa ambayo naangalia lakini kuna kamera nyingine haziwezi kuna kamera nyingine tu ikishengia maji boom uh, ime, imekufa kwa hiyo ni sifa uh, namba tatu sifa namba nne uh, unaangalia vifaa vyake upatikanaji kwa hapa Tanzania mimi mwenyewe binafsi nimeona ukiwa na kamera ya Canon kuvipata vifaa vyake ni rahisi kwa sababu gani kwa sababu ndo, ndo market ambao kidogo ndo wa, wanaotoa kamera hizi kidogo wamejitoa uh, kwamba kutoa na vifaa vyake kwa hiyo mfano ukienda dukani ukienda wapi kupata lenzi ya Canon kupata betri ya Canon kupata siji kifaa fulani cha Canon ni rahisi zaidi kuliko kupata uh, lenzi ya uh, Nikon kupata uh, betri ya Nikon umeona ni ni ngumu kwa hiyo pia unaangalia upatikanaji wa zile accessories ambazo zinaweza kusupport hiyo hiyo uh, kamera yako kwa hiyo hiyo ndio sifa uh, eh, namba 4 uh, sifa namba tano ni battery life unaangalia je hiyo kamera yako battery life yake ikoje ule uwezo wa kushuti kwa kutumia battery moja ambayo iko full charged kwa mfano na kamera hii hapa hii kamera ni Canon um, uh, 550D hii kamera nimeitumia sana na hii kamera uh, katika kuitumia kwangu ina uwezo wa kushuti ndani ya dakika 45 tu baada ya hapo hata kama beti iko full baada hapo lazima uizime ipoe kwa sababu beti inakuwa imehit sana lakini cha ajabu uh, Canon uh, Mark 3 nilivyotest siku ya kwanza niliweza kushoot kwa muda wa dakika 90 umeona beti ikakata haikuniambia kamera inataka ipoe beti ikakata dakika 90 kwa hiyo ni uh, advantage ya kutumia hiyo kama vitu vingine vidogo vidogo tu vya kuzingatia ni kwamba hakikisha kamera ambayo unataka kuinunua ushafanyia research na kuisoma inavyofanya kazi umeona kwa hiyo hizo tu ndo sifa kwamba sifa ya kwanza angalia sensor size uh, kitu kingine cha kukuongezea ni resolution hakikisha video ya nani kamera unaenda kununua uh, resolution unajua resolution yake mix maximum ni ngapi kwa mfano kuna kamera zinaweza kushoot 4K kwa mfano Canon uh, 5D Mark 4 inaweza kushoot 4K umeona but mbaya Mark 3 ha shoot 4K lakini na shoot uh, resolution ya 1920 kwa 1080 uh, ambayo ni kwa sasa hivi ndio iko ina trend kwa upande wa Tanzania lakini kwa kuna kamera nyingine ambazo ndogo ndogo zina shoot katika resolution ya 1720 uh, ambayo uh, so nzuri sana kwa upande nani naona inapotea sasa hivi kwao unabidi usingatie vitu hivyo sensor size resolution uh, battery life uh, durability na upatikanaji wa zile accessories au gears ambazo zinaweza uh, kusupport uh, hiyo kamera yako kwa hiyo uamuzi ni wako utaenda upande wapi Canon au Nikon is up to you umeona kwa hiyo kumbuka kusubscribe katika channel hii kama una swali maoni mapendekezo au una kitu ambacho ungependa tukizungumzie sisahau kusubscribe na tukutane next time